Κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Ανθρώπινε παραδόσει και θεϊκέ εντολέ. Έρχονται τότε στον Ιησού από τα Ιεροσόλυμα, γραμματεί και φαρισαίοι και του λένε: Γιατί οι μαθητέ σου παραβαίνουν την παράδοση των προγόνων μα. Πριν φάνε, δεν πλένουν τα χέρια του σύμφωνα με το θρησκευτικό έθιμο. Αυτό του απάντησε: Και εσεί, γιατί παραβαίνετε την εντολή του Θεού με πρόσχημα την παράδοσή σα. Ενώ ο Θεό έδωσε την εντολή να τιμά τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και όποιο κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του να τιμωρείται με θάνατο, εσεί λέτε: Όποιο πει στον πατέρα του ή στη μητέρα του, αυτό που μπορεί να ωφεληθεί από μένα, το έχω κάνει δώρο στο ναό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να βοηθάει τον πατέρα του. Έτσι, ακυρώσατε με την παράδοσή σα την εντολή του Θεού. Υποκριτέ. Καλά είπε για σα προφητικά ο Ισαία τούτα τα λόγια. Αυτό ο λαό με προσεγγίζει με τα λόγια και με τα χείλη με τιμά. Η καρδιά του όμω βρίσκεται πολύ μακριά μου. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν, αφού διδάσκουν εντολέ που επινόησαν οι άνθρωποι. Τι κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο. Ο Ισού φώναξε κοντά του τον κόσμο και του είπε: Ακούστε με και καταλάβετε το. Τον άνθρωπο δεν τον κάνει ακάθαρτο ό,τι μπαίνει στο στόμα του, αλλά ό,τι βγαίνει από το στόμα του. Αυτό κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο. Τότε πήγαν οι μαθητέ του και του είπαν: Ξέρει πω οι Φαρισαίοι σκανδαλίστηκαν με αυτά τα λόγια που άκουσαν. Και αυτό του αποκρίθηκε. Κάθε φοιτεία που δεν τη φύτεψε ο ουράνιο πατέρα μου θα ξεριζωθεί. Αφήστε του αυτού. Είναι τυφλοί που οδηγούν τυφλού. Και όταν ο τυφλό οδηγεί τυφλό, θα πέσουν και οι δύο στο χαντάκι. Τότε πήρε το λόγο ο Πέτρο και του είπε: Εξήγησε μα αυτά που είπε πριν. Ο Ισού απάντησε: Ούτε εσεί ακόμα δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν καταλαβαίνετε πω ό,τι μπαίνει στο στόμα προχωρεί στην κοιλιά. Και έπειτα αποβάλλει του στο αποχωρητήριο. Όσα όμω βγαίνουν από το στόμα προέρχονται από την καρδιά, και αυτά είναι που κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο. Γιατί από την καρδιά βγαίνουν πονηρέ σκέψει, φόνοι, μυχίε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε και βλασθήμιε. Όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο ακάθαρτο, ενώ το να φάει με άπλητα χέρια δεν του κάνει ακάθαρτο. Η πίστη μια Χανανέα. Ο Ισού άφησε τον τόπο εκείνο και αναχώρησε για την περιοχή τη Τύρου και τη Ιδόνα. Τότε μια γυναίκα Χανανέα βγήκε έξω από τα όρια τη περιοχή εκείνη και του φώναζε δυνατά. Ελέησε με, κύριε Ιε του Δαβίδ. Η θηγατέρα μου βασανίζεται από δαιμόνιο. Αυτό δεν τη απαντούσε λέξη. Τον πλησίασαν τότε οι μαθητέ του και τον παρακαλούσαν. Διώξτε, γιατί μα ακολουθεί και φωνάζει. Ο Ισού είπε: Έχω αποσταλεί μόνο για του πλανεμένου Ισραηλίτε. Εκείνη όμω ήρθε και τον προσκύνησε λέγοντα: Κύριε, βοήθησέ με. Αυτό τη αποκρίθηκε. Δεν είναι σωστό να πάρει κανεί το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά. Ναι, κύριε, είπε εκείνη, αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων του. Τότε ο Ισού τη απάντησε: Μεγάλη είναι η πίστη σου, γυναίκα. Α γίνει όπω το θέλει. Και από εκείνη την ώρα γιατρεύτηκε η θηγατέρα τη. Διάφορε θεραπείε. Ο Ισού έφυγε από εκεί και ήρθε κοντά στη λίμνη τη Γαλιλαία. Ανέβηκε σε ένα βουνό και καθόταν εκεί, και πήγε και το βρήκε κόσμο πολλή. Έχοντα μαζί του κουτσού, τυφλού, κοφάλαλου, κουλού και άλλου πολλού, και του έβαλαν προ τα πόδια του Ισού και του θεράπευσε. Έτσι το πλήθο θαύμασε που είδε κουφού να ακούν και άλλα άλλου να μιλούν, κουλού να γίνονται καλά, κουτσού να περπατούν και τυφλού να βλέπουν, και δόξασαν το Θεό του Ισραήλ. Ο χορτασμό των 4.000 Ο Ισού κάλεσε τότε του μαθητέ του και του είπε: Σπλαχνίζομαι αυτόν τον κόσμο. Τρει μέρε τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε. Και δεν θέλω να του διώξω νηστικού, μην αποκάμουν στον δρόμο. Και του λένε οι μαθητέ: Πού να βρούμε εδώ στην ερημιά τόσα ψωμιά για να χορτάσει τόσο κόσμο. Του λέει ο Ισού: Πόσα ψωμιά έχετε. Εφτά και λίγα ψαράκια, του απαντούν. Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσουν κατά γη για φαγητό, πήρε τα εφτά ψωμιά και τα ψάρια, είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στου μαθητέ και οι μαθητέ στον κόσμο. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Και όταν μάζεψαν τα κομμάτια που περίσεψαν, γέμισαν 7 καλάθια. Αυτοί που έφαγαν ήταν 4.000 άνδρε, χωρί γυναίκε και παιδιά. Έπειτα άφησε τον κόσμο να φύγει, μπήκε στο Καίκι και ήρθε στην περιοχή τη Μαγδαλά. Κατά Ματθαίων Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16. Οι Φαρισαίοι ζητούν θαυματουργικά σημάδια. Ήρθαν στον Ιησού οι Φαρισαίοι και Σαδοκαίοι, και για να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, του ζητούσαν να αποδείξει με ένα θαύμα τη θεϊκή του αποστολή. Αυτό του απάντησε: Όταν έρθει το διλινό, λέτε, Θα έχουμε καλό καιρό, γιατί ο ουρανό είναι κόκκινο. 
και το πρωί λέτε «Σήμερα θα έχουμε κακοκαιρία, γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος και συνεφιασμένος». Υποκριτές, τα σημάδια στον ουρανό μπορείτε να τα διακρίνετε και τα σημάδια των καιρών δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Μία γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει σημάδι, μα δεν θα της δοθεί άλλο σημάδι, παρά μόνο το σημάδι του προφήτη Ιωνά και του άφησε και έφυγε. Η αδυναμία των μαθητών να καταλάβουν. Όταν έφτασαν οι μαθητές στην άλλη όχθη, είδαν ότι ξέχασαν να πάρουν ψωμιά. Ο Ιησούς τους λέει να φυλάγεστε και να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Αυτοί σκέφτονταν και έλεγαν μεταξύ τους, ψωμί δεν πήραμε. Το κατάλαβε ο Ιησούς και τους είπε, τι σκέφτεστε ο λιγόπιστη, πως δεν έχετε πάρει ψωμιά. Ακόμα δεν το εννοήσατε, ούτε θυμάστε τα πέντε ψωμιά και τους πέντε χιλιάδες άνδρες. Και πόσα κοφίνια πήρατε έπειτα. Ούτε τα εφτά ψωμιά για τους τέσσερις χιλιάδες άνδρες και πόσα καλάθια πήρατε. Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας μιλούσε για ψωμιά, όταν σας έλεγα να φυλαχτείτε από το προζύμι του Φαρισαίων και των Σαβουκαίων. Τότε κατάλαβαν πω δεν του είπε να φυλάγονται από το προζύμι που φτιάχνουν ψωμί, αλλά από τη διδασκαλία των Φαρισαίων και των Σαδικαίων. Η ομολογία του Πέτρου. Όταν ήρθε ο Ιησούς στα μέρη τη Κεσάρια του Φιλίππου, ρώτησε του μαθητέ του, Ποιο λένε οι άνθρωποι πω είναι ο ιό του ανθρώπου. Αυτοί απάντησαν, Άλλοι λένε πω είναι ο Ιωάννη ο Βαπτιστή, Άλλοι ο Ηλία, Άλλοι ο Ιρεμία ή ένα από του προφήτε. Εσεί, ποιο λέτε πω είμαι, του λέει. Ο Σίμων ο Πέτρος απάντησε «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού». Τότε ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Μακάριος είσαι Σίμων, ηγέ του Ιωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο ουράνιος πατέρας μου. Και εγώ λέω σε σένα πως εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και δεν θα την κανανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη. Θα σου δώσω τα κλειδιά που ανοίγουν την πόρτα της βασιλείας των ουρανών και ό,τι κρατήσει ασυγχώρητο στη γη θα είναι ασυγχώρητο και στους ουρανούς και ό,τι συγχωρήσει στη γη θα είναι συγχωρημένο και στους ουρανούς. Τότε έδωσε στους μαθητές του την εντολή να μην μπουν σε κανένα πως αυτό είναι ο Μεσσίας. Ο Ιησούς προλέγει το θάνατο και την Ανάστασή Του. Από τότε άρχισε ο Ιησούς να φανερώνει στους μαθητές Του πως πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς και να θανατωθεί και να αναστηθεί την τρίτη μέρα. Ο Πέτρος τον πήρε κατά μέρος και άρχισε να τον μαλώνει και να του λέει «Θεός φυλάξει κύριε, να μην σου συμβεί αυτό». Τότε ο Ιησούς γύρισε και του είπε «Φύγε από μπροστά μου σατανά, εσύ μου γίνεσαι εμπόδιο γιατί δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι». Ο Σταυρός του αληθινού μαθητή Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές του Οποιο θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Α σηκώσει το Σταυρό του και ας με ακολουθήσει, γιατί οποιο θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιο όμως εξαιτία μου χάσει τη ζωή του θα τη βρει. Τι ωφελείται ο άνθρωπο αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και χάσει όμω τη ζωή του, ή τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπο αντάλλαγμα για τη ζωή του, γιατί ο ιό του ανθρώπου θα έρθει με τη λαμπρότητα του πατέρα του μαζί με του αγγέλους του, και τότε θα ανταμείψει τον καθένα ανάλογα με τι πράξει του. Σα βεβαιώνω πω υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτού που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν τον ιό του ανθρώπου να έρχεται στη βασιλεία του. Κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17 Η μεταμόρφωση του Ισού. Ύστερα από έξι μέρε παίρνει ο Ισού μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του, και του ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά του και έλαμψε στο πρόσωπό του σαν τον ήλιο, και τα ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φω. Τότε εμφανίστηκε σε αυτού ο Μωησή και ο Ηλίας και συνομιλούσαν με τον Ισού. Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ, είπε ο Πέτρο στον Ισού. Να κάνουμε αν θέλει εδώ τρει σκηνέ, μία για σένα, μία για τον Μωησή και μία για τον Ηλία. Ενώ μιλούσε ακόμα, ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μία φωνή που έλεγε Αυτό είναι ο αγαπημένο μου ιό, ο εκλεκτό μου, αυτό να ακούτε. Όταν το άκουσαν αυτό οι μαθητέ, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και φοβήθηκαν πολύ. Του πλησίασε τότε ο Ισού, του άγγιξε και του είπε Σηκωθείτε και μη φοβάστε. Σήκωσαν τότε τα μάτια του και δεν είδαν κανέναν άλλο παρά τον ίδιο τον Ιησού μόνο του. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, του πρόσταξε. Μην πείτε σε κανέναν αυτό που είδατε, ώστε να αναστηθεί ο ιό του ανθρώπου από του νεκρού. Οι μαθητέ τον ρώτησαν, Γιατί οι γραμματεί λένε πω πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλία. Αυτό απάντησε, Πρώτα θα έρθει ο Ηλία και θα τα αποκαταστήσει όλα. Σα βεβαιώνω όμω πω ο Ηλία ήρθε κιόλα, μα δεν τον αναγνώρισαν και του έκαναν ό,τι ήθελαν. Έτσι και ο ιό του ανθρώπου μέλει να πάθει από αυτού. Τότε κατάλαβαν οι μαθητέ πω του μίλησε για τον Ιωάννη του Βαπτιστή. 
Η θεραπεία του παιδιού με το δαιμονικό πνεύμα. Όταν έφτασαν στο πλήθο, τον πλησίασε ένα άνθρωπο, γονάτισε μπροστά του και του είπε: Κύριε, σπλαχνί σου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικό και υποφέρει. Πολλέ φορέ μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στου μαθητέ σου, αλλά δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Ο Ιησούς απάντησε: Η γενιά άπιστη και διεφθαρμένη, ω πότε θα είμαι μαζί σα, ω πότε θα σα ανέχουμε. Φέρτε τον μου εδώ. Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν. Και από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαίτερα στον Ιησού οι μαθητέ και τον ρώτησαν: Γιατί εμεί δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε. Εξαιτία τη απιστία σα, του είπε ο Ιησούς. Σα βεβαιώνω πω αν έχετε πίστη, έστω και σαν κόκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό: Πήγαινε από εδώ εκεί και θα πηγαίνει μόνο του, και τίποτα δεν θα είναι αδύνατο για εσά. Αυτό το δαιμονικό γένο δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Δεύτερη προόριση του πάθου και τη αναστάσεω. Ενώ οι μαθητέ περιέρχονταν τη Γαλιλαία, του είπε ο Ισού: Ο ιό του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων που θα τον θανατώσουν, και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Και λυπήθηκαν πάρα πολύ. Πώ πλήρωσε ο Ισού το φόρο για τον ναό. Όταν έφτασαν στην Καμπερναού, ήρθαν στον Πέτρο οι σπράκτορε του φόρου για τον ναό και του είπαν: Ο δάσκαλό σα δεν πληρώνει τι δύο δραχμέ του φόρου. Λέει ο Πέτρο. Ναι, πληρώνει. Μόλι μπήκε στο σπίτι και πριν πει τίποτα, τον πρόλαβε ο Ισού και του είπε: Τι γνώμη έχει, Σίμον, οι βασιλιάδε τη γη, από ποιου εισπράττουν τέλειο φόρο, από του δικού του ή από του ξένου. Και όταν του είπε ο Πέτρο, από του ξένου, ο Ισού του λέει: Συνεπώ, απαλλάσσουν τη δική του. Για να μην του σκανδαλίσουμε όμω, πήγαινε στη λίμνη, ρίξε τα γκίστρι και πάρε το πρώτο ψάρι που θα βγάλει. Άνοιξε το στόμα του και θα βρει μέσα ένα τετράδραχμα. Πάρτο και δώστου τους για μένα και για σένα.